Well, hello everyone. This is Al Fadi, and uh, you are joining us right now on another live stream of Let Us Reason, a very special one because we are going to hear a testimony of a former Muslim who came to Christ. And I will share a little bit more about that. But I want to thank all of you who are joining us right now and those that will be watching it later. And thank you for many of your prayers. I am recovering and I'm doing the best that I can, of course, to maintain a low level of uh, busyness. That's why some of my live streams are not taking place as before in terms of the frequency. But Lord willing, we will be coming back slowly and gradually. But we are releasing a lot of the pre-recorded uh, shows and we're receiving a lot of comments on that. So we praise God that many of you are enjoying those and be sure to share them. Be sure to subscribe to our channel Sierra International so that you can receive notifications whenever we go live like this or whenever we are releasing new video. Of course, whenever uh, we are talking about testimonies, it's always something special because you are talking about someone who made a huge, huge, huge transformation from being dead in sin to being alive in Christ. And on top of that, the many sacrifices that people have to endure or the persecution that they have to face, especially, of course, when we're talking about former Muslims, as the case is this time, as always, of course. So with us here in studio, uh, an amazing, of course, brother, Brother Alex, but with us also, Pastor Saeed, whom I have the privilege of meeting, uh, I, I want to say about three years ago, and it was a very interesting story. I was uh, at the airport when I received the call from Alex telling me that uh, he is extending an invitation to me through Pastor Saeed to go to Belgium. And uh, after explaining to me that it's going to be an amazing conference where you're going to have a lot of former Muslims in there, he dropped the big one on me and says, and it will be in three days from now. So that's the fastest decision making I've ever made to go uh, to Europe and travel abroad. And the amazing thing is that I called my wife because I was expecting her to at least, you know, think I'm joking. She told me, I feel peace about it. Let's do it. And it was a blessing. I met many wonderful former Muslims. I think it's, it was in excess of 100, maybe even close to 200. I shared my testimony. There were a couple of people uh, who were not actually uh, uh, converts yet, who kindly and, uh, you know, graciously attended, listened to me. Uh, Alex mentioned something about one such debater who was there, and his name, I think, is Kareem. And we know today that he has at least uh, either left Islam or doubting at least his conversion. And not to mention, you know, the privilege that I had to help baptize a number of former Muslims who came to Christ during that time. With us, uh, with that in mind, I want to have the privilege, of course, of introducing Pastor Saeed. But I want to say Pastor Saeed, while he speaks English and speaks, of course, Arabic, um, uh, most likely he's going to be using French at least to share his journey. And that's uh, why Alex is here to translate. That's the only reason why we'll bring Alex, just to translate. Of Other course. than that, Alex does have nothing else to do. Well, thank you again, brother, and welcome to both of you. Thank you very much. We're, we're very privileged and honored to be here. Thank you for being a Sayyid, brother Sayyid. Yes, Pastor thank Sayyid. you. We're happy to have you. Yes, thanks. And uh, we just, uh, um, should, should we start with, uh, with uh, what, do you have any questions, uh, brother? Yes, I, I, wanted, I wanted brother Sayyid to tell us, tell everybody who will be watching now or later, um, about his upbringing, um, um, when he grew up, did he grow up in an Islamic nation? Was he born abroad? And what was his understanding of Islam in general? Alors, je suis uh, né en Afrique du Nord. I was born in uh, North Africa. Et uh, nous sommes venus, bien sûr, en France, en Europe, comme tous les immigrés, pour des raisons économiques. We, we, uh, Immigrated to France for economic reasons. Mais la raison économique nous a ramené à une région spirituelle. But the economic reason brought us to a spiritual uh, one also. Il faut savoir que dans l'histoire de l'immigration, in the history of immigration, beaucoup de Marocains, Algériens, Tunisiens sont venus en Europe, particulièrement en France. Many Algerians, Tunisians, and Moroccans uh, came to to France pour donner un meilleur avenir à leurs enfants. To give their children, their families, a better future. 
pour réussir professionnellement, réussir socialement, réussir économiquement. To uh, find success, economic, not only economic but social uh, success. Et la plupart ne se sont pas rendu compte que spirituellement nous étions comme dans un désert. But uh, many did not realize that they, they were going to go through a, a spiritual desert. You know, they, they, uh, yes. La France a été vraiment un grand défi pour moi. Uh, France was a, a big challenge for me. Parce que quitter son pays, sa patrie, sa nation, ses racines, son sang, et aller en France, l'immigration est très difficile. To give up everything uh, behind, leave everything behind, to move to, to a new country with a new culture was very, very challenging, very difficult. Et là, on est déraciné pour s'enraciner dans un autre pays. So you uproot yourself uh, to, uh, to then find new roots in a new culture. Et c'est très difficile parce que souvent on se voit dans le regard de l'autre quand on arrive dans un pays. Uh, it's, it's very difficult because uh, oftentimes uh, when you move to a new country with new new culture, you start seeing yourself through the eyes of other people. Alors on est immigré, on est étranger, on se sent vraiment d'ailleurs parce que c'est le regard qui se pose sur nous qui est vraiment lourd, qui est difficile. So yes, the, the challenge is you know once you move there, then you know the The, 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 the way people view you, the people who look at you, they, uh, you know, uh, you feel that weight on your shoulders. Et ce qui était important pour nous en quittant notre pays, quand nous avons traversé la Méditerranée pour venir en Europe, what was very challenging when we left North Africa and uh, the Mediterranean Sea to find ourselves in Europe, nous avons emballé un Coran dans un tissu vert. So we Uh, we covered the, our Quran in a green uh, a cloth. Et pour nous, c'était vraiment important, si nous allons dans un autre pays, de venir avec ce Coran. Pour nous, le Coran était précieux, était important. Il était soigneusement emballé, et on l'a amené dans nos valises pour arriver en France. So it was very important for us uh, to, because we valued the Quran so much that to keep to keep it very very. Protected and also to bring it as part of ourselves into the new country. Et le Coran est une culture, le Coran est une histoire, le Coran est une vie, le Coran est toute notre vie qui a à l'intérieur de nous. The Quran is uh, our lives, it's our culture, it's our history, and it's everything that we actually were and and and. Uh, What, who, what I, our identity was. C'est très intéressant parce que mes parents sont analphabètes, ils savent ni lire ni écrire. It's so interesting because my parents were, uh, were, could not read nor write. Mais ils ont une intelligence du cœur. But they had a intelligence of the heart. Et quand nous sommes arrivés en France, And when we arrived in France, la première chose qui était importante, the most important thing, c'est d'abord notre religion. Was that we Could practice our religion. Et pour moi, la religion, l'islam, c'est la plus belle religion dans le monde. And, and, and for me, Islam was the most beautiful religion in the world. Parce que nous, on n'est pas comme vous, les chrétiens. Because we Muslims are not like you, Christians. Vous, les chrétiens, vous mangez du cochon, du halouf, khanzir. <coughs> Because you Christians eat uh, pork. Vous, les chrétiens, vous croyez en trois dieux. Because you Christians believe in three gods. Et vous dites qu'il est le Père. And you say it's the Father. Le Fils. And the Son. Le Saint-Esprit. And the Holy Spirit. Et en plus, vous osez dire que les trois font un. And you dare say the three equals one. Et vous prenez Dieu pour un shampoing. And you think God is some kind of shampoo, three in one. Donc nous étions remplis de préjugés à l'égard du christianisme. So we had many prejudices. Uh, you know, towards Christianity and Europe. Quelle était l'image du christianisme? What was the image we had of Christianity? C'est tout ce que je voyais à la télévision représentait le christianisme. Everything I saw in TV represented Christianity too. To la me. guerre d'Algérie représentait le christianisme. The war in Algeria was Christianity. La colonisation, le protectorat euh, représentait le christianisme. The colonization of North Africa represented uh, for, for us Christianity. Donc l'histoire, elle est là, elle est réelle. Et quand elle n'est pas guérie, quand elle n'est pas assainie, tôt ou tard, dans le temps, elle nous rattrape. Et ça, c'est un point très important. So what he's saying is that, uh, you know, history, 
it, it's, it's made up of all these things. And if you don't get healed from that history, it catches up back to you and will hunt you down. Vous pouvez me dire que Jésus pardonne. You can say all day long that Jesus forgives. Mais l'histoire, elle ne pardonne pas. But history does not forgive. Et si l'histoire n'est pas guérie, si l'histoire n'est pas assainie, si l'histoire n'est pas pardonnée, spirituellement, c'est une loi spirituelle, elle nous rattrape. So if, if, you, if history does not heal, then you cannot be healed either. It will catch up with you. Donc il faut comprendre, quand on est arrivé en France, nous sommes arrivés avec des valises. So we came to, when we came to France, we came with, with baggages, with actual baggages. Mais ces bagages étaient remplis d'histoire. But those luggages were filled with history. Donc nous avions des préjugés à l'égard des Français, des préjugés à l'égard de l'Occident, des préjugés à l'égard du christianisme. So we had all these prejudices, uh, all the prejudices in our luggage towards Christianity and Europe and the, the West in general. Et en même temps, nous étions dans une crise identitaire. And yet, We're, we're, we're ourselves struggling with some kind of a, a crisis of identity. La question quand tu es en France, c'est de savoir est-ce que tu es français ou arabe. The question you, we were asked in, when we came to France, who is basically are we uh, Christians? I mean, are we French or are we Arabs? Et tu es toujours assis sur deux chaises. And you feel, always feel like you're sitting on two chairs. Français ou éternellement étranger. Are you a Frenchman or are you for eternity a foreigner? Et ce que la société renvoie comme image, c'est une image qui finalement te rejette. So what what the, the, the message is 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 that you 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 are never accepted and that you're always going to be an outsider. Et dans ce dilemme, dans ce conflit, dans ces difficultés de crise identitaire, and in this conflict, this dilemma of our crisis of identity. C'est difficile de s'enraciner. It's very very difficult to find roots in parce que la télévision, les mass médias construisent une image apocalyptique sur les nations arabes et musulmanes. Because uh, the media and TV in general uh, shows a apocalyptic uh, view of Arabic nations. Donc nous nous voyons à travers ce que dit la télévision. So we perceive ourselves through what the media Said of us. On construit notre identité à travers ce que dit ces news, BFM TV, Allah Akbar, tous les mass médias, c'est eux qui construisent finalement notre vie, notre identité. So we, they, they are the ones, the media are the ones who construct and, and uh, that identity that we, we, we have in ourselves. Arabe est égal à quoi en France? Terroriste, voleur? So Arab in France means uh, a, a thief, a terrorist. Alors, si bien que nous-mêmes, nous avons du mal à juger nos propres vies d'une manière impartiale, parce qu'on ne sait pas qui on est finalement. So it's very hard for us to judge ourselves because in the, in the end we don't really know who we are. Et comme tu ne sais pas qui tu es, où est-ce que tu veux aller? And when you don't know who you are, where are you going to go? Il y a un proverbe arabe qui dit. There's a proverb uh, from an Arabic proverb. Si tu ne sais pas où tu vas. If you don't know where you're going. Regarde d'où tu viens. Then look where you're coming from. Mais j'ai oublié d'où je viens. But I forgot where I'm coming from. Où est-ce que je vais aller? Where am I going to go? Quelle est, quelle est ma voie? What's, what's going to be my, my path? Et on dit des générations comme la mienne, deuxième, troisième, quatrième génération en Europe, en France. And we say of a second, third, fourth generation of people, of foreigners in France. Les jeunes qui sont issus de l'immigration. On est toujours issus de l'immigration. We're still, after a few generations, we're still coming from a, a, a immigrant, immigrant background. Et on n'est jamais reconnu mm. en tant que français quelque we'll part. Never, we'll never truly recognize as being French in, in the end. Et quand tu retournes au Maroc, and when you go back to Morocco, quand tu retournes en Algérie, when you go back to Algeria, quand tu retournes en Tunisie, when you go back to Tunisia, on t'appelle l'étranger, on t'appelle le blanc. And they call, people call you the foreigner, the white man. Et quand tu es mm. en France, and when you're in France, le mal blanchi, le noir, alors, il y a quand traversant l'Espagne où on est chocolat bleu pâle ou gris. It's only when you go through Spain in between the two countries that uh, you're, you're, you're milk chocolate. Le gros problème de notre société, the big problem in our society is, c'est le problème de l'identité. There is a problem of identity. L'identité est dictée par trois facteurs. Identity is uh, Uh, dictated by three factors. Le sexe, the gender, la généalogie, the genealogy, et la géographie. And geography. 
Et le problème de l'identité en France, en Europe, parmi les deuxième, troisième, quatrième génération, est un vrai problème aujourd'hui. And the problem right now of the third, second, third, fourth generations in France and Europe in general is a problem of identity. C'est okay, là. So yes. let, let, let's talk about it. When he got there, um, was he uh, Im impressed by the fact that there were a lot of immigrants like him? Or was he even more confused because they are confused about their identity? So, when you arrived there, was it easier for other immigrants like you, or did it make things more difficult? There were a lot of immigrants like you coming from Africa and North America. The fact that we found that there were a lot of immigrants like you coming from Africa and North America. The fact that we found that there were a lot of immigrants like you coming from Africa and North America. The fact that we found that there were a lot of immigrants like you coming from Africa and North America. The fact that we found that there were a lot of immigrants like you coming from Africa and North America. The fact that we found that there were a lot of immigrants like you coming from Africa and North America. And, and the fact that you find yourself in that uh, Muslim woman, il y a un réflexe identitaire. There's, there's a, a reflex of identity. Ce qui fait qu'on se protégeait de cet Occident débauché. So we, do, do, we protected ourselves by, by, by setting ourselves apart uh, from that uh, you know, society. Et c'était le ghetto dans le ghetto. It was ghetto, ghetto in the ghetto. Ce qui fait qu'au niveau de l'intégration, so as, as far as assimilation, assimilation c'était très difficile de s'intégrer. It was very, very, very difficult to assimilate. Parce que la puissance, la force de l'islam. So the, the, because the power of, is, uh, the, uh, of Islam. En France et en Europe. In France and in Europe in general. C'est de s'adapter au contexte politique, économique et social d'un pays. It's, it's the challenge is to, to, to adapt to the political, economic and social Uh, et la puissance, la force de la Ummah, de la communauté de croyants musulmanes, c'est qu'elle s'érige au-dessus des lois même de ce pays. Donc, ce qui fait qu'effectivement, ça ne m'a pas aidé à m'intégrer en France, le fait d'être dans un ghetto. So it, it actually was it made it more challenging that the fact that I found myself in a ghetto. Puisqu'on n'avait pas de relation avec les Français. Because we had we didn't really have a relationship with French people. Ça marche très bien à l'école. It, it worked very well in school. Jusqu'au collège. Until high school. Quand on arrive à l'université. When you get to a university. On est complètement séparé des Français. You are completely separated from French people. Ce qui fait qu'on est fragilisé économiquement, intellectuellement, culturellement et spirituellement. So we are uh, weakened spiritually, economically, socially uh, by the time we are in college. Mais je vais revenir sur une chose. But I want to say something to go back to. Le fait d'être dans cette crise identitaire. The fact that I was in that crisis of identity. C'est là où j'ai été séduit par une idéologie politique. That's when I, I got seduced by a, a, a political ideology. Ou à la mosquée. When in the mosque. On me disait que si tu es malheureux. Uh, where they were telling me if you are unhappy. C'est à cause d'un système judéo-chrétien. It's because of the Judeo-Christian uh, roots. Or, Et cette or idéologie pressure. était contre toutes les grandes valeurs universelles. And, the, and the, the, that ideology is against all of the all of the uh, uh, contre, uh, all of the uh, uh, universal ideas. Et à partir de là, j'ai été séduit par cette idéologie. And I got, I got, uh, I got seduced. And I got really interested in that ideology. Parce que je me sentais en situation d'infériorité. Because I found myself, in, you know, with a complex of inferiority. Mais grâce à l'islam. But thanks to Islam. Grâce à la religion musulmane. Thanks to the Islamic religion. J'ai inversé mentalement ma situation d'infériorité pour être supérieur. It, it, it actually got me to think in uh, go from a complex of inferiority. To a complex of superiority. Parce qu'on m'a dit que si finalement l'Occident est en avance, c'est qu'ils ont volé la science aux musulmans. And because I was taught that the reason the West is doing so well is because they stole all of the scientific uh, ideas of, of Islamic countries. Et si nous sommes en situation, nous les musulmans d'infériorité, c'est parce qu'on a mal pratiqué notre religion. And, and because the reason that Islamic countries are inferior is because we haven't truly practiced our religion the right way. Donc tout petit. So from earliest age, 
J'ai pratiqué ma religion. I practiced my religion. Avec force. With strength. Avec amour. With love. Avec conviction. With convictions. Et j'étais fier d'être musulman. And I was proud to be a Muslim. Et l'idéologie politique. And the uh, political ideology. M'a amené à haïr l'Occident. Uh, got me to a, to a point where I hated the West. Et ne m'a pas permis de m'intégrer à la société française. Mais à me couper de la société française. But, but got me not only not to, to, to assimilate to the, to the society, but, but to get myself, set, set me aside. Mais quel a été mon premier contact avec le christianisme? But what was my first contact with Christianity? Puisque moi, je n'allais pas vers les autres. Because I was not going towards others. Nous étions dans un ghetto entre nous. We were in a ghetto among ourselves. J'ai vu des bonnes sœurs catholiques tout en bleu avec une croix des Batman venir dans notre quartier. And so some, uh, some nuns uh, we, you know, dressed tout as, en bleu as, as bat, Batman uh, uh, move into our, 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 uh, our part of uh, uptown. Et ces bonnes sœurs catholiques and those uh, Catholic, Catholic nuns qu'est-ce qu'elles m'énervaient They got on my nerves. Elles avaient toujours le sourire. They were, they were always smiling. Toujours en train de sourire. Every day, all the time, smiling. Qu'est-ce qu'elle m'énerve à sourire hey. They're annoying me with their smile. Et elle prenait soin de nous, elle nous aimait. And they were taking care of us, and they were loving on us. Et je suis allé voir un de mes grands frères. And I went to see one of my older brothers. Il connaît le Coran par cœur. It's in his 6236 versets. He knows 6236 verses. Uh, he knows the whole Quran. By heart. Et j'ai dit à mon frère, And les bonnes sœurs catholiques en bleu, les Batman, c'est qui ces gens-là Et mon grand frère m'a dit, c'est de Kofar, ils sont hérétiques, ils vont aller en enfer. Et j'ai dit à mon frère, elles vont y aller aussi avec le sourire Et j'ai dit à mon frère, elles vont y aller aussi avec le sourire J'étais étonné. I was, I was stunned. Parce que nous, on faisait cinq prières. Because we pray five times a day. Et on faisait toujours la gueule. And we always make bad faces. <laughs> elles, elles vont en enfer, elles ont le sourire. And they're going to hell and they're smiling all the time. Ça a été mon premier contact avec le christianisme. That was my first contact with Christianity. Quand on so, vit... So, I mean, I, I, I'm dying to ask this question. By the way, I mean, uh, is he going to mention that He also dabbled with the comedy because people are laughing. I wanted to tell him that he's a comedian anyway. He's a, he's a one-man show. Yeah, he, he does many. One, he's a, he's a showman. Yeah. Yeah, but but really, I mean, did did he at some point ask himself if I have this feeling about Christianity and France and Europe represented and they did all these kind of things? What am I doing here? Did he ever struggle asking himself this question? And why are these Batman nuns, like somebody called them, laughing and smiling all the time and being generous and gracious to me? Yeah, he didn't ask what I'm doing here. How do I do it? How do I say that I'm here now when this country is full of hate? It's their fault. And these Batman, they're there for us. Je suis là parce que les Français nous ont demandé de venir. Je suis là parce que les Français avaient besoin de nous. Je suis là parce qu'après la guerre, les Français devaient reconstruire leur pays. Je suis en France parce que c'est les Français qui sont venus chercher mon père pour travailler en France. Moi, je n'ai pas choisi de venir en France. J'aurais voulu rester dans mon pays. Mais c'est vous, c'est les Occidentaux qui avez besoin de nous. Et vous nous avez ramené en France. I came to France not because I wanted to come to France, but because after the war and the, after colonization, the, uh, the, uh, or, you know, the, uh, France needed workers. And they came to get me and they ca came to, to uh, get my dad. I didn't want to come. You, they needed us. Uh, and, they needed, and they promised they would rebuild our countries. Et le gros problème, c'est qu'on est pris d'amnésie. On a oblitéré quelque part l'histoire. On peut parler de, des tirailleurs marocains, des tirailleurs algériens, des tirailleurs sénégalais qui sont morts pour la France pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale aussi. Yes, and we forget uh, history and we forget of all these, these people from those, those, uh, uh, those uh, col col colonies, French colonies, who died during the wars, World War II, World War I, uh, and who gave their lives for, 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 the, for the West. Et en arrivant en France, souvent... Uh, on n'a pas connu un accueil favorable. 
and we didn't always have a welcoming we didn't feel welcome you know all the time in those uh, in those countries le seul sourire que j'ai eu le premier sourire que j'ai eu c'est c'est les bonnes sœurs catholiques the, the first smile at the so was those nuns uh, who smiled uh, at us alors l'environnement dans lequel je vivais the uh, the environment in which i grew up était hostile was hostile difficile difficult nous étions fragilisés économiquement. We were, uh, we were struggling economically. Et quand nous sommes dans un environnement qui est défavorable, on a plus accès, je dirais, à certaines choses qui sont illicites, à certains trafics, donc à certaines violences aussi. Donc j'ai basculé dans la violence. So sadly, because of all those things, I, uh, I started, you know, it pushes you towards some illegal activities and, 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 and sadly violence in many Occasions. Quand on arrive dans un quartier, ça fait un, un effet d'ascenseur social. Une population en remplace une autre. Et les Français se déplacent et finalement, on se retrouve entre Noirs et Arabes. Mm-hmm. Yeah. When, you, when you come in a country like that, sadly, you know, communities build up one after the other, like a, like a, like a, a, um, uh, like a, um, uh, a um, I forgot the name of it, but anyway, and then you end up being in ghettos, you know, different communities, the blacks with the blacks, the, you know, the yellows with the yellows, and the, and the Arabs with the Arabs. Et, so, et le uh, multi, is it multi-nationalism uh, or multicultural? Basically, they're segregating. Is, is that how it is? Segregation, segregation. Il y a une segregation uh, urbaine, une segregation urbaine. Yes, there was a urban uh, segregation. Et nous appelons ça en français le délit de faciès, le délit de faciès. Le délit de faciès, et il y a le délit d'adresse. On est enchaîné à un espace qui est déconsidéré, si bien que finalement on vit dans, dans le ghetto, dans le ghetto. Il y a le délit d'adresse, parce que quand on habite un quartier qui est fragilisé, qui est paupérisé, les médias vont, vont vraiment euh, 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 dire voilà, il ne faut pas aller là-bas, c'est chaud, c'est dangereux, etc. Ce qui fait qu'il y a une séparation nette avec la population française. Parce que ces ghettos deviennent des ghettos then the media will uh, then uh, send a message not to go in those places so there's even a greater separation between the rest, on, on, the rest on, of the country. On aimerait bien être avec les Français, on aimerait bien être ailleurs, mais on peut pas, on n'a pas les moyens économiquement, financièrement. Yeah, yeah they, they would like to move and go to better parts of, of France, but they cannot uh, afford it economically. Mais dans ce quartier-là, j'ai connu la violence. But in that, in that, in that environment, sadly, I, I tilted uh, towards the violence. Et j'aimais la violence. And I love violence. Avec bonheur, frère. J'aimais la violence. I love violence. J'aimais me battre. I love to so fight. Could, could he... Je me levais le matin que pour me battre. I woke up in the morning <laughs> just to fight. Could, could he get now into what caused him, despite all of this wonderful background that he gave us, really, um, to at least gravitate towards maybe learning about the real Christ and the real Christianity. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'intéresses après encore plus à la Christianité? Dans ce quartier, in in that in that uh, uh, part of, of my my ghetto, je me suis battu contre un voisin. I went to fight, uh, I fought uh, physically, got in a fight with uh, one of my neighbors. Et ça a créé une émeute, riot, and there was a riot. Et ma mère s'est retrouvée à l'hôpital. And my mom ended up in the hospital. Au-dessus de chez nous, in the one floor above us, le salut vient toujours d'en haut. The <laughs> salvation always comes from above. Ma mère étant à l'hôpital, my mother was in the hospital. Ces Français sont venus. Some French people from uh, the floor above came to see us. Et se sont proposés de garder mes petits frères et sœurs. And they said they volunteered to take care of, of our uh, little sisters and brothers. C'est la première fois que je voyais des Français comme ça. I've never seen French people like that. Nous nous sommes liés d'amitié avec eux. We became friends. Ils nous ont aimés. They loved us. Un an plus tard, one year la- later, ils ont offert une Bible à ma sœur. They gave a Bible to my sister. Le Coran nous dit qu'la Torah zabur ou l'Injil. Le Coran nous dit de lire la Torah, le zabur et l'Évangile. The, to- the, the Quran says to read the Torah and the Injil, uh, the, the, the Gospel. And, uh, the Psalms, the le Coran nous dit Ô oh, Mohammed, si du tout, va consulter les gens du livre. Il est quitté. Le Coran dit à Mohammed Go and see the people of the book to confirm my message. Et une de mes sœurs s'est convertie. And one of my sisters uh, converted. Staffullah al-Adi. 
Willy Willy la Chouba. I don't know Arabic. Quand ma sœur s'est convertie, c'était l'échec de notre migration en France. When, so when he, he, he basically said, God forbid, you know, what a shame that she converted. Yes. And uh, yeah, good. No, no curse words. Good. So, but we say, say that when the sister converted, that was a failure of our immigration to the West. C'était grave. It was, it was terrible. Une fille musulmane qui devient chrétienne, ça a la. girl, a lady, a Muslim woman who comes to Christianity. Converts. But what happened at the time? Il y avait des immigrés There were some immigrants qui étaient complexés. who were, com you know, were co uh, complex. We had the complex. Who were not proud of their origins or, 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 and even not proud of their names. Parce que la société française renvoyait une image négative sur eux. Because there was a, this negative image that Et was on a des gens, imposed on them. On a des gens qui s'appelaient Mohamed, qui s'appelaient Maxime, and qui so, changeaient de prénom. Some, some people whose name was Mohamed suddenly became Maxim. Il y a des filles qui s'appelaient Fatima, elles devenaient Chantal. Yeah, Fatima, Chantal. Et il y avait un complexe à l'intérieur de ces gens-là. Si bien que nous, on pensait que ma sœur, elle veut devenir blanche, elle veut devenir une Française. So we thought our sister is, is renouncing our background, she wants to become white, she wants to become French. Et c'est le gros problème politique que nous avons jusqu'aujourd'hui en France. And that's the political problem that we still have today in France. Parce qu'il y a une minorité visible qu'on tente de rendre invisible. There is a, a invisible minority that is uh, proud to make itself visible. Et là, aujourd'hui, le gros problème de l'Europe, le gros problème de la France, c'est qu'on n'a jamais accepté ces populations-là, ni à droite, ni à gauche. So, and these populations have been uh, never accepted by either the left or the right. Et c'est là où l'idéologie islamiste a gagné du terrain. And that's where the Uh, Islamic ideology has gained uh, territory. Parce qu'on leur a dit leur identité c'est le Coran et c'est l'islam. Because we've imposed the identity on them that, it, that, it, that their identity is Islam and the Quran. Et on a profité de leur fragilité. And we took advantage of their fragility. Ils ont été violés mentalement, psychologiquement. They've been violated mentally and psychologically. Ils ont oublié leur conscience. They, for, they have forgotten their, their conscience. Et ils sont partis rejoindre Daesh. And they have joined people, groups like that. À 18 like ans, like Hibes, à 18 Islamic. ans, je voulais combattre les Russes avec les Talibans. When I was 18, I wanted to fight the Russians with the Taliban. Mais qu'est-ce qui s'est passé? But what happened? Ses voisins nous ont donné une Bible. Our neighbors gave us a Bible. Et quand ils ont donné la Bible à ma sœur, when they gave my sister a Bible, j'ai pris cette Bible. I took this Bible. Et j'ai cherché toutes les erreurs. J'ai lu la Bible en une semaine, de la Genèse à l'Apocalypse. Et j'étais comme le peuple hébreu dans le désert pendant 40 ans. And I was like, like, like the, 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 the Israelites in the desert for 40 years. That was my story. Je cherchais ma vie, je cherchais mon identité. Looking, my my my, uh, my j'ai lu la Genèse, j'ai lu tous tous les livres de l'Ancien Testament. I read all the books of the Old Testament. Mais j'ai tellement aimé lire. But I loved it. Mais quand je suis arrivé au Nouveau Testament, But when I got to the New Testament ma tête, elle m'a fait mal. J'ai rencontré Jésus. I found Jesus. Et ce Jésus, This Jesus, me dit, tells me, celui qui s'élève, il sera abaissé. The one that, that, um, uh, the, that uh, lifts himself up will be humbled. Celui qui veut être devant va se retrouver derrière. The one who wants to be ahead needs to be behind. Ce Jésus me demande d'aimer mes ennemis. This Jesus asks me to love my enemies. Mais le Coran m'a jamais dit d'aimer mes ennemis. Ça va pas la tête ou quoi? The Coran never told me to love my enemies. Is there something wrong with you? Mon ennemi, je le tue. Mon ennemi, je le massacre. Mon ennemi, je le hais. Mon ennemi, je le déteste. My enemy, I hate him. I detest him. I want to hurt him. I want to kill him. Et Jésus me dit, si on te frappe sur la joue droite, and Jesus says, if you hit me on the right cheek, il faut tendre l'autre joue. You have to turn the other cheek. 
Mais regarde-moi bien, regarde-moi bien. Look at me. Regarde-moi bien. Look at me. Entre les deux joues là. And between the, my two cheeks. Regarde mon front. <laughs> There's my head. Je vais te mettre un coup de tête. I'm gonna help out at you. Comment je peux aimer mes ennemis? How can I love my enemies? C'est impossible. It's not possible. Et Jésus me dit. And Jesus tells me. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Do good to those who, who mistreat you. Je dis mais ce Jésus là il dépasse les bornes. But I said to myself, this Jesus, something is wrong with him. He's, he's an extremist. L'évangile allait à l'encontre de ma nature pécheresse charnelle. This, this, this gospel was going against my carnal flesh. La puissance de l'évangile allait à l'encontre de la mentalité du monde dans lequel on est. The gospel message was going totally counter to the whole world's philosophy and message. Et la Bible allait à l'encontre de la loi des quartiers et des ghettos. And it was going against my, the, the, the philosophy of my ghettos and, and the, the places where we lived. La Bible, the Bible, c'est l'arme la plus dangereuse. It's the most dangerous weapon. Quand ever. un musulman lit la Bible, when a Muslim reads the Bible, il peut plus dormir. He cannot sleep anymore. Et j'arrivais pas à dormir. And I could not sleep anymore. Il fallait que je lise la Bible. I had to read the Bible. Et la Bible, c'est une parole qui est puissante, qui est vivante, qui est toujours d'actualité. C'est un marteau qui brise le roc. The, the Bible is a message that is relevant yesterday, today, and tomorrow. It is powerful, uh, uh, powerful like, like a hammer destroys a rock. À l'intérieur de moi, c'était difficile. Inside of myself, it was very difficult. Et j'ai fait une étude comparative entre la Bible et le Coran. Coran. J'ai regardé les avantages dans le Coran. Coran. J'ai regardé les avantages dans le christianisme. Et j'ai cherché que les avantages. Mais ce que j'ai trouvé en lisant les évangiles. But what I found, I found out when I studied the gospel. Deux choses. Two things. La première chose. The first one. C'est que la religion. Is a religion. Elle blanchit la surface. Elle donne une belle apparence. Is a religion uh, gives you a, a uh, external. Elle blanchit la yeah, surface. It, 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 uh, it cleans the outside, the facade. White, order, white, white, white. It makes it white, the outside. Mais l'évangile. But the gospel transforme l'intérieur du cœur. Transforms the inside of the heart. La religion, religion, elle te donne une belle apparence. Gives you a nice appearance, beautiful appearance. L'évangile, the gospel, transforme l'intérieur du cœur. Transforms the inside of your heart. Le problème de la religion, the problem of religion, c'est qu'elle peut être belle. It can be beautiful. Mais elle te ramène en enfer. But it sends you to hell. La religion peut être belle. Religion can be beautiful. Mais elle te laisse tel que tu es. But it leaves you just as it Uh, you. Dans la religion, tu es esclave, abid, abd. Dans, in the religion, you are a slave. Mais quand tu es dans l'évangile, But when you are in the gospel, tu es enfant de Dieu. You are a child of God. Nous avons un père We have a father in qui heaven, est venu who came renverser qui, who was, uh, was, toutes les barrières who, uh, who broke all the, the sociales et religieuses. Sociales et religieuses. Et il nous invite à vivre comme des enfants du Père. And he invites us to be, to live as children of God, not, La not puissance de l'Évangile. The, God, the power of the gospel. C'est que quand nous sommes dans la religion, nous sommes orphelins, nous sommes seuls. It's that when you're in religion, you are an orphan. You're by yourself, mm-hmm. all by yourself. Même si tu fais partie de la Oumma, même si tu fais partie de la communauté, tu es seul. Even if you're part of the Oumma, even if you're part of the community, you're still by yourself. Mais quand tu es dans l'Évangile, but when you're in the Gospel, il te donne une famille. It gives you a family. Tu peux l'appeler Abba, tu peux l'appeler Père, tu peux l'appeler Abba, tu peux l'appeler Père, c'est you un Père. You can call him Abba, Father. Et ce Père-là, and this Father, je l'ai rencontré. I met him. Et ça m'a bouleversé. And it just changed my life. Est-ce que vous croyez que je me suis converti pour manger du cochon? Do you think I converted myself just so I can eat pork? Tous ces hypocrites qui disent que parfois nous nous, 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 nous convertissons pour des papiers ou pour de l'argent. Tous ces hypocrites là qui pensent qu'on s'est converti pour de l'argent ou, ou, ou alors pour l'Occident. Yes, because we are accused 
uh, by these hypocrites uh, accused to, to convert just for money or for papers or, or for, you know, selfish ambitions. A tous ces lâches, à tous ces hypocrites. To all these hypocrites and to, and to all those hypocrites and, and cowards. Je leur dis seul Jésus. I tell them only Jesus. Il est le chemin. Is the, the way. Il est la vérité. The life, the truth. Et il est la vie. The life and the truth. Pourquoi j'ai fait l'expérience du Christ Why have I experienced this, this, uh, this experience with Christ? Deux raisons. Two reasons. La première raison. First one. C'est que la religion me donnait une belle apparence. Because religion gave me a nice appearance. Mais quand j'ai rencontré la croix. But, I, but I, when I found the cross. Quand j'ai été sur le mont Golgotha, quand j'étais face au calvaire. When I was in Cal Calvary, in front of Cal Calvary. In quand j'ai été confronté à la crucifixion de Jésus. When I was confronted to the crucifixion of Jesus. Quand j'ai vu ses mains. When I saw his, his hands, pierced hands. Quand j'ai vu son côté qui a été percé. When I saw his side pierced. Quand j'ai vu la couronne d'épines. When I saw the, the crown le, thorns. Le Coran me dit. The, cor the Quran says. Jésus n'a jamais péché. Jesus never sinned. Jésus n'a jamais menti. Jesus never lied. Jésus n'a jamais triché. Jesus never cheated. Jésus, il était saint. Jesus was holy. Qui est comme Jésus? Who is like Jesus? Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. He is the Lamb of God that takes away the sins of the world. Le péché dans l'islam, je savais ce que c'était. I knew what sin was in, in Islam. Dans l'islam. Le péché n'a pas été faussé, n'a pas été gauchi. Du moment que Adam a demandé pardon, tout est rentré dans l'ordre. In Islam, just since you know, when Adam asked for forgiveness of his sin, all, all everything went back to normal. Donc le péché n'a pas été faussé, n'a pas été gauchi. So the, the, the sin never was paid for. Et là, à partir de là, nous faisons des œuvres pour atteindre le ciel. And now we do our own good deeds to 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 attain. Heaven. Qui peut Paradise. atteindre le ciel? Who can reach? Who can attain? Um, Faut beaucoup d'orgueil pour atteindre le ciel. You need a lot of pride to, to Personne, to aucun no shir, aucun imam, no aucun imams, pasteur, no pastors, no one. aucun chrétien, Nobody. aucun musulman, aucun juif ne peut atteindre le ciel. Not a Jew, not a Christian, not a Muslim can attain a paradise. Reach out. Il y en a un. Good deeds. Only one. Il a donné sa vie. Gave his life. Il y en a un. Only one gave his life. Il a été crucifié. Only one was crucified. Il y en a un. Only one. Il m'a aimé. He, he loved me. Il y en a un. Only one. Il m'a pardonné. He forgave me. Yeshua le Messie. Jesus the Messiah. Hallelujah. Yeshua le Messie, c'est le droit, c'est le droit, c'est le droit. C'est le droit, c'est le droit. Yeah, Jesus Christ. Il a donné sa vie pour moi. He gave his life for me. Personne n'a donné sa vie pour moi. No one else gave his life for me. Jésus a donné sa vie pour He moi. Gave his life for me. Et là j'ai pleuré. And then I cried. Trois heures. Three hours. Parce que j'ai vu ce que c'était que le péché. But I, I, because then I realized what sin was and the importance qu and the gravity of sin. Qu'est-ce que c'est que le péché? Qu'est-ce que c'est que le péché? What is sin? Mentir. Lying. Voler. Stealing. Ça c'est les conséquences. Those are just the consequences. Mais qu'est-ce que c'est que le péché? What's sin? Manquer le but, manquer la cible. To 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 uh, to miss the the, the toutes the target, ces réponses, the toutes ces réponses de grands théologiens chrétiens évangéliques. All these answers from the great greatest theologians. Pour Christian comprendre le péché. To understand sin. Pour comprendre le péché. To understand sin. Il faut regarder au Père. You, all you have to do is look at the Father. Qui souffre? Who suffers? Parce que nous sommes en train de le punir, nous sommes en train de le crucifier. Because we crucified him, we sent him to the Qu'est-ce que c'est qu'al khatiya le péché? What is sin? C'est que nous faisons, nous faisons souffrir notre Père, notre Dieu. Is that we make our heavenly Father suffer? Quand Dieu m'a montré mon orgueil, ma méchanceté, ma dureté de cœur. When God showed me my my pride and my 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 evil heart. Intellectuellement, je le savais. Intellectually, I already knew that. Fesh. روح القدس تنزل عليك ويوريك الخطيه تاعك انت غتبكي وغتبكي وغتبكي ويحلك العينين ديال القلب تاعك باش تشوف اشكون انت Dieu par la puissance de son saint esprit quand vraiment il touche ton cœur vraiment il te montre qui tu es et la bible devient un miroir puissant 
God qui te God montre God. réellement God. God. Et ça, ce n'est pas la religion qui peut le faire. Ça, il n'y a que la puissance de l'Évangile qui peut le faire. Ça, il n'y a que la puissance de l'Évangile qui peut le faire. Et ça, c'est la aucun psy, aucun docteur. No psy, psycho, no psychologist, no doctors. Ruh al -Qudus, la puissance du Saint-Esprit. Only the power of the Holy Spirit. Deuxième chose. Second thing. Ma relation avec Dieu. My relationship with God. J'avais peur de Dieu. I was petrified of God. Je ne craignais pas Dieu parce que je faisais beaucoup de bêtises. I was not je ne craignais pas Dieu, je faisais beaucoup de bêtises. Il y a une différence entre la crainte et la peur. Dans l'islam, j'avais peur. In, in, in Islam, I was just fearful, petrified. Mais j'étais un afrik, j'étais un shaitan, j'étais un diable. But I was a devil. Je n'avais pas de crainte de Dieu. Je n'avais pas de crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. La peur de Dieu nous amène encore beaucoup plus dans le péché. Je n'avais pas de relation avec Dieu. Mais quand j'ai rencontré Jésus, lorsque j'ai fait l'expérience de la croix, je sais à quel point il m'a aimé. I knew then how much God loved me. À quel point il m'a ouvert ses bras. How much he opened his arms. Malgré toutes les fautes que j'ai faites. Despite all the mistakes I made. Il m'a pardonné. He forgave me. Mais. But. Il faut passer par la repentance. But you have to repent. Qu'est-ce que c'est que la repentance? What is repentance? C'est pas une excuse du bout des lèvres. It's not just for, uh, asking for forgiveness from the lips. Après, hamdoullah, on fait ce qu'on veut. What? If you say just hamdoullah, you can do whatever you want to do. No, 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 no. La vraie conversion. The true conversion. Amène un changement, une transformation. It brings about true transformation, a true change. True change. Tu peux me dire qu'il y a des Français, des Américains qui se convertissent à l'islam? You can tell me all day long that people from America, from Europe, convert to Islam. Non. No. La conversion est un terme chrétien. Conversion is a Christian. On se Term. convertit. C'est un changement, une transformation. C'est un demi-tour. It's a complete change, 180 degrees. Attention, il y a des Français qui adhèrent à l'islam, qui deviennent musulmans. So some, some French people become Muslims. Mais on se convertit à la croix. On but, se convertit à Jésus. Et ça, ça n'a rien à voir. The true conversion only comes at the cross, at the feet of Jesus. Quand tu rencontres Jésus, when you meet Jesus, c'est un changement, une transformation qui est radicale. It's a true change. It's a radical change. Est-ce que tu vas refaire certaines choses Oui. Are you still do some bad things? Of course. Mais tu vas passer par une vraie repentance. But you're gonna, you're gonna go through a true repentance. Qui va t'amener dans la sainteté. Which will bring you to holiness. Et tu fais pas de faute parce que tu as peur de Dieu. And you don't do uh, bad things, uh, in good things because you're true, petrified of God, scared of God in an unholy way. Mais parce que tu aimes Jésus. Because you love God. Et quand tu es fou amoureux de Jésus, when you're crazy about Jesus, tu ne peux pas recommencer. You cannot keep doing the same thing. Et lui, par la puissance de ton Saint-Esprit, de and, son Saint-Esprit, il fait son travail à l'intérieur de nous-mêmes. Une sanctification par la parole, a true sanctification by his word, une sanctification par la puissance de sa parole, It is true sanctification by the power of his true word. une sanctification par la puissance de son Saint-Esprit. And the sanctification by the power of His Holy Spirit. L'évangile, the gospel, est une puissance, is, is, a, is a power, pour le salut de quiconque croit, of all those who believe. Mais, but, tu peux croire, but you can believe, et rester dans tes erreurs, and stay in your in your sins. Mais la croyance et la foi, c'est deux choses différentes. But belief and faith are two different things. La croyance, the true belief, et la foi. And, and, they, and a belief and, 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 sorry, and faith. Ça n'a rien à voir. Nothing to do with what, one another. Tu dois aligner tes pensées you have to align your, your, your beliefs à ce que dit la puissance de la parole de with Dieu. The power of the gospel. À celui qui croit. For those who believe. À celui qui le reçoit. For those who have received it. 
Il a donné le pouvoir. He has given them a power. Il a donné la capacité. He has given the capacity de devenir enfant de Dieu. To become children of God. I am child of God. Je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. So, in the next, uh, I think we have about seven minutes left. I want to make sure we capture those. Uh, so the first question is, and, and many are asking, what was the reaction of the family or even the community uh, when they found out that you are also a follower of Christ? Lorsque la mosquée et lorsque la communauté est allée voir ma mère en disant « Wildek Kafir, Wildek Aposta, Wildek » quand toute la communauté musulmane la mosquée est allée voir ma mère when the whole community and the mosque went to see my mother ils lui ont dit ton fils est un prêtre est un renégat un apostat your, your son is a, is a, is a, has betrayed the faith he is an apostate ma mère leur a répondu my mother told them je préfère voir mon fils comme il est là que comme il était avant I prefer seeing my son the way he is now than the way he was before. Si tu m'avais connu avant que je rencontre Jésus. If you had met me before I met Jesus. Tu aurais dit c'est pas possible. You would have said it's impossible. There's no hope for this man. Jésus a changé mon cœur, a changé ma vie. Jesus changed my life and my heart. M'a appris à aimer. Uh, taught me how to love. Tout homme de toute race, de toute condition. All men of all condition, of all races. Je haïssais les Juifs, je haïssais les Américains. I hate, I hate it, Jews and Americans. Mais aujourd'hui, je les aime. Today, I love them. De moi-même, je peux pas aimer. By myself, that is impossible. Mais quand Jésus vient dans un cœur, but when Jesus comes in your heart, c'est une clinique spirituelle. It's a, it's a spiritual clinic. Il te nettoie, il te purifie à l'intérieur. He cleanses you and he purifies you inside. Et ma communauté d'origine. And my community. J'aime les musulmans. I love Muslims. Les musulmans, c'est ma famille. Muslims are my family. Yeah. Peu importe yeah. les réactions. Well, I don't care yeah. what the reaction that, is. That's really L'amour a good way. parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la peur. Nous sommes, Perfect love casts out fear. Nous sommes condamnés à aimer les musulmans. We are we're condemned to love everyone. Tout chrétien né de nouveau est condamné à aimer les musulmans. All, tu n'as pas le choix. All born again Christians have no choice but to love everyone. Si tu es vrai chrétien, if you're a true Christian, tu seras persécuté. You will be persecuted. Tu seras persécuté pourquoi? You will be persecuted. Why? À cause de ta justice. Because of your justice. Suivre Jésus c'est pas Disneyland, c'est pas Universal. It's you know, uh, following Jesus is not Disneyland or Universal Studios. Suivre Jésus il y a un prix. Following Jesus has a price. Et moi, j'ai envie de te dire que si tu n'es pas persécuté, c'est que tu n'es pas normal. Si tu n'es pas persécuté, c'est que tu n'es pas un vrai chrétien. If you're not persecuted for your faith, then you're not a true Christian. Parce que si tu es persécuté, ça veut dire que tu prends des positions qui sont très importantes aujourd'hui dans notre société. Yeah, because if you are a follower of Jesus, you have to take certain certain beliefs and stand up stand up for certain uh, ideas et aujourd'hui counterculture en tant que chrétien il faut de la verticalité aujourd'hui il faut des convictions aujourd'hui il faut tenir ferme dans nos convictions today, chrétiennes we have, today more than ever we have to stand strong in our convictions and our beliefs alors par rapport à sa question but as to answer your question est-ce que moi j'ai été persécuté was i persecuted moi j'ai été persécuté me was i persecuted oui Yes. Par le McDonald's. By McDonald's. J'ai été persécuté par le chocolat. By chocolate. J'ai été persécuté par l'Occident qui est dans l'abondance. I was persecuted by the West that was all about abundance. La persécution de l'abondance qui est en train de nous tuer spirituellement, petit, 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 comme ça. All this, this the society built on abundance. Of everything is killing us. Oh, on mange tellement, tellement qu'on est tombé dans l'obésité spirituelle. On est persécuté parce qu'on est dans le confort. We're persecuted, persecuting ourselves because we're in the comfort. Hey, allez voir les chrétiens d'Orient. Allez oh. voir les chrétiens en Syrie. Oh. Allez voir les chrétiens en Arabie Saoudite. Allez voir les chrétiens en Irak. Allez voir les chrétiens au Liban. Vous allez voir c'est quoi la persécution. Go see the Christians in Syria and Lebanon and Saudi Arabia and Syria and you'll see true persecution. Je suis pas persécuté. No, I'm not persecuted. C'est moi qui persécute. 
I am the one who persecutes myself. C'est moi qui persécute les gens. Oh, I'm the one who persecutes compris ou pas? I'm the one who persecutes others. Je les persécute avec l'amour de Jésus. I persecute them with the love of Christ. Je les persécute avec la puissance de la croix. I persecute them with the power of the cross. Je les persécute parce que Jésus a donné sa vie pour eux. Et nous avons besoin de proclamer ce message avec force, Amen. avec amour, avec conviction. Jésus les aime. I persecute them with the love of Christ. We have, we have two cross. minutes. And two I minutes, want to capture. Yeah, so in the okay. last two minutes... Uh, he, he really uh, closed it beautifully by talking about his love to Muslims. And I can testify to that because I've seen firsthand what he does. But if he can share a, just in the next two minutes, what is it that he does now to reach Muslims for Christ? Okay, qu'est-ce que tu fais maintenant? Deux minutes pour finir. Qu'est-ce que tu fais maintenant dans ton ministère pour, pour tous les musulmans? Pour moi, c'est très important aujourd'hui de débattre avec ceux qui font l'influence de la société musulmane. J'étais dans la grande faculté des Lazares en Égypte, j'ai été en Irak, j'ai été au Liban, j'aime rencontrer les politiciens, j'aime rencontrer les grands chirs et débattre avec eux pour qu'il y ait une réforme de l'islam et en même temps leur montrer aussi que l'évangile est une puissance aujourd'hui qui transforme un pays, qui transforme une nation. Saïd est très impliqué avec les top leaders dans les pays islamiques et influential people in France and also in, in Al-Azhar and in Iraq and in, in Syria, in different countries, in Lebanon. Uh, and he wants to meet with them, to debate with them ideas that are very important because they are, those are the movers and shakers of societies. And he wants to, to uh, have debates and show the power of the gospel and how it compares to, to Islam. Pour moi, la parole a plus de force que la violence. Uh, I, I believe the most powerful weapon we have is our tongue. Et nous avons besoin de rentrer dans un dialogue, un vrai dialogue. And we have to come to a point where we have to truly talk about those things and dialogue. Et dans le dialogue, c'est pas de se dire tous les points de convergence qui nous ressemblent, c'est parler des points de divergence, les points qui nous fâchent. And 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 that means not to just have meetings where we talk about all the time about things that are uniting us, but also have intellectual disagreements where we talk about things that we don't agree with. Uh, with Et ce que je peux lui dire, c'est que chaque semaine, je vois des conversions extraordinaires de musulmans à travers notre ministère qui se convertissent. And every week, he gets to see experience, say he gets to experience conversions of Muslims, beautiful conversions of Muslims who come to Christ. Et la plupart des musulmans qui se convertissent, c'est à cause de la puissance du Saint-Esprit et la puissance de la parole de Dieu. Et and the, the Muslims who convert are always because of the power of the gospel and the power of the Holy Spirit in their lives. Mais on oublie une chose. But we forget something. La première puissance mondiale. The first power in the world. C'est pas les États-Unis. It's not the United States. La première puissance mondiale, c'est pas la Russie. It's not Russia. C'est la prière. It's prayer. Et la puissance de la prière est capable de changer n'importe quelle vie. Amen. And the power of prayer Amen. changes the world. Amen. Amen. Hallelujah. Well, uh, brother, we are so blessed uh, to have you, and uh, I would love to have you back again. Maybe we can talk about such topics that uh, you're passionate about, uh, because people are definitely uh, uh, enjoying uh, listening to you, and they are blessed by this testimony. So thank you for taking time out of your busy schedules to be here, and uh, we will coordinate uh, in the next couple of days to see. I know you are Uh, with Alex, uh, I don't know for how long, but maybe we'll take advantage of that and do another live stream soon here. Yes, he's here for a few more days. Pray for me because he's persecuting me. <laughs> <laughs> I like to persecute you, my brother. <laughs> The Lord is good. Well, thank you so much, uh, Brother Saeed. Uh, thank you, uh, Brother Alex. Uh, uh, everybody has been blessed, and I, I'm especially blessed by this. Uh, the fact that you uh, agreed to be on my channel and, of course, sharing your testimony. And we pray for those who will be watching, especially our Muslim friends, that they will listen to what you shared with them and that they will search just like you did and go and ask uh, the right questions rather than to attack and just make assumptions. With that in mind, uh, I want to close by thanking everyone here for uh, joining us. And uh, I want to thank both of you for uh, taking the time to do so. This is Al-Fadi. Over and out. God bless.